欢迎来到巴巴娱乐亚频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：杨子长相思揭秘，男配太吸睛，男主只能成配角。目前来看，企鹅的雪鹰领主虽然由徐凯和娜扎这样的明星撑场，但跟其他两部剧比起来，明显就显得有点吃力了。连都市剧闪耀的他都比不过，鹅厂那么有钱有势，肯定不甘心啊！这部剧的女主可是咱们九零后的实力派花旦杨子鹅，从小就是童星的她，演技和台词功力可不是盖的。这几年，杨子在古装剧里可是大展身手，演的角色一个比一个火。从《白蛇传说》里那个天真烂漫的白妖妖。到《香蜜》里温柔可人的花神之女紧密，再到《沉香如屑》里美艳动人的颜旦，每次都让观众看得津津有味，好评如潮。杨紫这回演的可真带劲儿，演了个在大荒里流浪的高薪王姬小妖，几套造型都美翻了，简直美出新境界。看她穿那一身青罗素衣，抚着古琴，就像个安静的仙女，再换上华丽的衣裳。戴上金冠，昂首挺胸走进大殿，简直就是女王范十足，高贵又冷艳。她这气质真是多变，看得人心里那叫一个舒坦。男主张晚意虽然没大火，但他在《乔家的儿女》和《觉醒年代》这两部热播剧里表现都挺好的，演得不错。《长相思》这部戏里，他头一回演古装剧的男主角，看他演的轩辕王子枪玄。造型还挺好看的，颜值在线，一脸清秀，挺有古代王子的范儿。不过呢，他看上去有点文弱，少了点王者霸气。毕竟枪玄可是要一统山河的。至于他的演技能不能和杨子一样好，那就得看了才知道啦。这部剧的男配角们实力真不是盖的，有些人的咖位和人气比男主还要高呢。说实话。要是张晚意表现稍微差点，可能都压不住这群帅气的男配角。谭健次，大家都挺熟的吧？这个被观众挖出来的宝藏男孩啊，虽然没正经学过表演，但演技真挺牛的。记得去年火的一塌糊涂的《猎罪图鉴》吗？他在里面演的那个冷静又有天赋的青年画家沈毅，简直是让人过目难忘啊！这部剧里。他演了个叫九头妖香柳的角色，真是帅呆了！一身白衣，头发银的跟瀑布似的，长得特别俊美，又有点妖气，简直让人移步开眼。他那迷离的眼神，就像是在讲一个让人心碎的故事，看得观众们都惊呆了。后来，他遇到了女主角小妖，两人成了超级要好的朋友。可惜啊，他为了更大的目标，牺牲了自己。真是个让人心疼的角色，邓为这两年真是古装剧的一匹黑马，演得特别出彩，简直就是古装剧里的宝藏男配。在《长月烬明》里，他演的那个六皇子萧凛，长得俊朗，脑子还特别灵光。可惜啊，最后荷叶冰上的爱情没修成正果，看得好多观众都替他们惋惜呢。这剧里他演的是涂山家的公子涂山景。长得高大帅气，眼睛还特别有神。他性格温柔，特别有礼貌，心地还特别善良。不过，因为他是庶出的，曾经被家里人抛弃过，差点没命。后来女主小妖救了他，两人在一起久了，就慢慢产生了感情。二十三岁的王弘毅，长得阳光帅气，笑起来特别迷人，给人感觉特别治愈。他在《雨清书》和《且试天下》这些剧里演的可好了，表现特别出色。这剧里他演的那个赤水风龙啊，真是又酷又讲义气。他就像那种热血男儿，豪爽的很，对兄弟也是特别忠诚有担当。本来嘛，他都要跟小妖结婚了，结果在去接新娘的路上，新娘跑了，可他啊，头都没回，直接就走了。为啥呢？这就是赤水少年的骨气，最后的一点骄傲呗。